Ни для кого не секрет, что в гимнастике элементы входят в моду и выходят из нее очень быстро. Некоторые элементы устаревают, а некоторые попадают в список запрещенных. Поклонники гимнастики знают, что элементы, которые они видят и любят сейчас, вполне вероятно будут неактуальны в будущем. Вот 10 элементов, которые мы видим не так часто, как раньше, но несомненно, они по-прежнему любимы фанатами. Сейчас правилами запрещены любые элементы, в которых гимнастка добавляет еще половину сальта и приземляется не на ноги, а делает кувырок. Примером таких элементов является сальто Томаса, названная в честь Курта Томаса. Сальто Томаса – это полтора сальта назад с поворотом на 540 градусов и приземлением в кувырок вперед. Хэсю Мэк продемонстрировала сальто Томаса на Олимпиаде 92 года, после чего многие гимнасты и гимнастки стали включать такие элементы в своих соревновательные программы. В настоящее же время сальтовые элементы, выполняемые в кувырок, запрещены правилами из-за высокой термоопасности. Элемент, названный в честь Ольги Корбут. Он производит впечатление как на давних поклонников гимнастики, так и на новичков. Для выполнения данного элемента нужно встать ногами на верхнюю жертву лицом к нижней, прыгнуть назад и сделать сальто, прогнувшись в воздухе, после чего зацепиться руками за верхнюю жертву и закончить элемент срывом на нижнюю жертву. В настоящее время за постановку ног на жертву предусмотрена сбавка. Но Корбут выполняла этот элемент намного раньше введенного запрета, в том числе и на Олимпийских играх 1972 года. Удары выполняются, когда гимнастка из положения стойки на руках на высокой жерди делает сход и хлопает бедрами по нижней жерди. Чтобы правильно и безопасно выполнить этот элемент, брусья разводят для каждой гимнастки индивидуально. Но когда брусья развели на большую ширину и она стала стандартной, чрезвычайно популярная тенденция выполнять этот элемент исчезла. Сегодня широко разведенные жерди позволяют гимнасткам выполнять большое количество элементов с фазой полета. Но и сейчас гимнастика на брусьях не теряет плавный, связанный ритм, который был в прошлом. Серия из четырех элементов на бревне, выполняемых слитно, была популярна в 80-х и в начале 90-х годов. Многие гимнастки выполняли комбинацию из нескольких фляков и бланжей, а некоторые даже комбинировали серию с наскоком. Гимнастки прекратили выполнять серии из четырех элементов, так как в 1997 году правила изменились, и гимнастки больше не получали дополнительных бонусов за соединение из четырех элементов. В результате этих изменений гимнастки сегодня обычно выполняют три элемента в серии, а не четыре. На вольных упражнениях многие гимнастки выполняли акробатические связки такого типа. Переворот вперед на две ноги, фляг вперед и сальтовый элемент вперед. Сейчас эти связки уже не актуальны, а на смену им пришли связки, выполняемые с рандат фляка назад. Сегодня выполняются более высокие сальто и более сложные элементы. И это доказывает, что площадь ковра лучше использовать для разбега, чтобы набрать скорость и силу, а не для выполнения нескольких передних фляков. Этот соскок начинается с постановки пальцев ног на жертв. Далее выполняется дуга с поворотом на 180 градусов и сальто назад в группировке. Многие элементы, которые были на пике сложности в 70-х годах, больше не выполняются из-за снижения их стоимости. И соскок Каманечи не является исключением. Названный в честь Нади Каманечи, продемонстрированный на Олимпийских играх 76 -го года, этот соскок был одним из самых трудных в то время, но гимнастки, выступающие сегодня, выполняют более сложные соскоки с брусьев, поэтому Каманечи больше не актуален. Наскок Селиваш, названный в честь румынской гимнастки Даниэлы Селиваш, выполняется путем прыжка на бревно в стойку на плечах и далее выполняется поворот на 180 градусов. Гимнастка оказывается на стойке на груди. Эти два положения чередуются. Несмотря на то, что этот элемент сегодня в значительной степени игнорируется, он помог Даниэле выиграть золотую медаль на бревне на Олимпийских играх 1988 -го года в Сеуле. 
Сегодня многие гимнастки редко выполняют оригинальные наскоки, потому что не хотят рисковать падением сразу, ведь цена ошибки достаточно высока. Многие команды думают, что безопаснее начинать комбинацию на бревне без риска падения, поэтому сильваш и другие хитрые наскоки вышли из моды. Смежные акробатические дорожки – это любая акробатика, благодаря которой гимнастка попадает с одного угла ковра на другой, а затем снова без остановки возвращается в исходный угол. Когда-то многие гимнастки выполняли такие акробатические связки на соревнованиях, но сегодня, увы, другие приоритеты. Сегодня основное внимание уделяется сложным элементам, которые требуют большей энергии и концентрации для их выполнения. Кроме того, больше внимания уделяется сложным акробатическим связкам и приземлениям после диагонали. Многие прыжки, которые раньше гимнасты выполняли на соревнованиях высокого уровня, больше не актуальны. Опорный прыжок прошел через большие преобразования в трудности. Некоторые прыжки не исчезли, но сейчас они выполняются только на соревнованиях низкого уровня из-за своей простоты. Когда-то гимнастки выполняли на соревнованиях только простые прыжки, такие как переворот, ямасита и рандат. Со временем сложность прыжков увеличилась, и к простейшим прыжкам добавлялись повороты в первой и второй фазах полета. В 80-х и 90-х годах прыжки становились все более сложными. Гимнасты выполняли переворот сальто вперед, цукахару, прыжки Юрченко. Современные прыжки намного сложнее, такие как Аманар, Ченг, Юрченко с двойным сальтом во второй фазе полета и другие. 